నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీ అందరికి మరోసారి నమస్కారాలు తెలియజేసి ఈరోజు టాపిక్ వేసి మనోవర్తి మనోవర్తి అందరికీ నేను మనోవర్తి భరణం భార్యాభర్తలు గొడవలు విడిపోవటాలు కోర్టులు కేసులు దాగాలి కోర్టులు చుట్టూ తిరగటాలు వీళ్ళు దాన్ని ఆశ్రమం ఎంత ముందు చేసుకున్నారు మనోవర్తి మనోవర్తి అంటే ఏమిటి భరణం అంటే ఏమిటి భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగినప్పుడు వివాహం బద్దలైపోతున్న సమయంలో భార్య భర్త మీద మనోవర్తి భరణం కేసు వేస్తుంది సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిఆర్పిసి ప్రకారం వేస్తుంది భార్య పిల్లలు పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు వారు కలిసి భర్త మీద భరణం వేస్తారు ఏమని నాకు గొడవ జరిగింది నేను పుట్టింట్లో ఉంటున్నాను అతను మానసికంగా బాధ పెట్టాడు నా జీవనోపాధి కష్టంగా ఉంటుంది నేను నా పిల్లలు బతకాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను మరి ఈ సెక్షన్ కింద ఈ చట్టం కింద అతని నుంచి భరణం మీకు తెచ్చండి అతనికి ఆస్తులు ఉంటాయి ఆస్తులు ఉంటాయి ఇది ఉంది అది ఉందని మనం చెప్పి ఆశేస్తాం జనరల్గా మనం ఏం అడుగుతామంటే ఈ కింద స్థాయి కోర్టుల్లో ఇప్పుడు వరకు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు భార్యకి ఇరవై వేలు పిల్లలు ఒకటి రెండు ఒకటి పది వేలు రెండు పదులు ఉంటే రెండు పదులు ఇరవై నలభై వేలు అట్లా భరణం అడుగుతాం దాంట్లో ఇంటి రిమైన్స్ కూడా అడుగుతాం ఒకసారి లేదా ఆర్డినరీగా మనోవర్తి కేసు వేసుకుంటాం కేసు విచారణ అనంతరం ఇప్పుడు సాధారణ కింద కోర్టులు ఏంటంటే అతని యొక్క స్థితిగతిని చూసి వేసిన వారిని పిటిషన్ అంటారు ఎవరి మీద ఏదో వేసారో వారిని రెస్పాండ్ ఏంటి అంటారు కోర్టు విచారణ అనంతరం ప్రస్తుత పరిస్థితులు పదివేలు తల్లికి చిరో ఒక ఐదు వేలు మొత్తం ఇరవై వేలు పదిహేను వేలు పన్నెండు వేలు మించి దాఖలు చేయట్లేదు చట్టంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అంతా దాఖలు చేయట్లేదు గ్రాంట్ చేయట్లేదు మనోవర్తి పిటిషన్ వేసిన దగ్గర నుంచి ఒక సంవత్సరంలో బయటపోయినట్టుంది విచారణ పిటిషన్ వేసిన వారే గెలుస్తారు వేసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం కాలానికి కూడా మనోవర్తి ఎంతైతే గ్రాంట్ చేస్తారో అంతా భర్త దగ్గర నుంచి వసూలు చేసుకోవాలి ఈ మనోవర్తి పిటిషన్ గ్రాంట్ అయిన తర్వాత ఏ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం మనోవర్తి వేసుకోవాలి రోజు ఏ నెల కానీ వేసుకోవచ్చు వన్ ఇయర్ దాటిన మరుక్షణం మనోవర్తి రాదు ఆ సంవత్సరానికి రాదు ఇన్వ్యాలిడ్ మన దాన్ని మునిగిపోయిందంట అంటాం సాధారణంగా తెలుగు వారు మునిగిపోయింది ఇన్వ్యాలిడ్ అయిపోయిందంట సంవత్సరం సంవత్సరం లోపు చేసుకుంటే ఆ సంవత్సర కాలం సంబంధించి మనోవర్తి ఆరు నెలలు వేసుకోవచ్చు మూడు నెలలు మూడు నెలలు వేసుకోవచ్చు మనోవర్తి పిల్లల ద్వారా వేయించుకోవచ్చు భార్య భర్త మీద వేసుకోవచ్చు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల మీద కూడా వేసుకోవచ్చు వీళ్ళిద్దరు కీతులు ఆడుకుని మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పి ఇద్దరి మీద వేయచ్చు అలాగే తల్లిదండ్రుల పిల్లల మీద కూడా వేసుకోవచ్చు మేము కన్నాము పెంచాము మా ఆలన పాలన చూడట్లేదు అనేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఎంతమంది ఉపయోగించుకుంటున్నారంటే ఈ తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఉపయోగించుకోవట్లేదు తల్లిదండ్రులు మృతాశ్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే ఆడలేదు ఇక్కడ వరకు చూస్తున్నారు ఈ మనోవర్తి కేసు వచ్చేసరికి మనోవర్తి కేసు కూడా బాగా విపరీతంగా ఎక్కువైపోయింది మనోవర్తులు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్లు డీబీసీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కేసులు ఎక్కువగా ఈ కేసులో నా పరిశీలనలో బట్టి మూడో వ్యక్తి అనుమానవాటం వల్ల కోర్టు కేసులు దాకా వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా నిజంగా కొన్ని విషయాల్లో జరుగుతున్నాయి అన్ని ఎక్కువ శాతం మూడో వ్యక్తి అనుమానాలు అయ్యి ప్రేరేపించి కోర్టు వరకు తీసుకొస్తున్నారు రాజీ పడే కేసులు కూడా రాజీ పడినకుండా చేస్తున్నారు రాజీ పడి అంటే కాపురం చేసుకోమని ఫస్ట్ ప్రపంచ కాపురం లేని పక్షంలో ఈ కోర్టుల చుట్టూ మా చుట్టూ తిరిగి మీ విలువైన సమ సమయాన్ని ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటా ఒకళ్ళని కలిసి ఉండి కాపురం చేసినట్టు తక్షణమే ఆలోచన చేసి మీరు రాజీ చేసుకుని కేసు విత్తరా చేసుకోండి ఒకళ్ళు కలిసి ఉండని పక్షంలో కూడా రాజీ చేసుకుని వేరుగా ఉండొచ్చు కాలయాపం చేసి విలువైన సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవద్దు భవిష్యత్తును విషయం చేసుకోవద్దు ఏదైనా పెద్దలు సహకారం తీసుకోండి మీ మనసుకు మీరు ఆలోచించుకోండి మనోవర్తి కేసుల్లో కానీ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేసుల్లో కానీ డైవర్స్ కేసుల్లో కానీ డీబీసీ కేసుల్లో కానీ ఏమిటి ఈ కోర్టుల్లో ఉండి మనం ఏమి సాధిస్తున్నాం ఎంతవరకు సాధిస్తాం ఎన్ని సంవత్సరాలు సాధిస్తాం వేసుకోవాలి శిక్ష పడాలి అదండి శిక్ష పడినప్పుడు అతను జైలుకి వెళ్తాడు వచ్చేస్తాడు అంతే దాంతో ఏమైనా కాపురం చేస్తాడా అలా లేదు లేదు మనోవర్తి కేసుల్లో కూడా కొన్ని విషయాలు ఏముందంటే మనోవర్తిస్తూ ఉంటా ఉంటాడు అతని పనులు అప్పు చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎంతకాలం కోర్టు చూసి మనోవర్తి చేసుకుంటారు 
పూర్తి పరిష్కారం మనం ఉంటాయి డబ్బులు తీసుకుని రాజీవ్ గారు ఏర్పాటు చేసుకుని కలిసి కాకపోతే ఉండేటట్టు కదా ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీకోసం కాకపోయిన మీ కడుపున పెట్టిన పిల్లల కోసం అయినా మీరు ఒక ప్రయత్నం రాజీ ప్రయత్నం చేసి భార్య భర్తతో కలిసి ఏర్పాటు చేసుకోండి కోర్టులు సెక్షన్లో లాయర్లు ఉన్నప్పటికీ వారు ఎవరో జీవితాన్ని సరిదిద్దలేదు చెప్పటం మంచి మార్గం చెప్పడం ఏంటో నప్పటం అనేది మీది మీదంటే ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వారు లేని పక్షంలో సాధ్యమైన వరకు రాజీవ్ దూరం ఏర్పాటు చేసుకుంది కలిసి ఉంటామా విడిపోవటమా కలిసి ఉంటే ఏంటి కలిసి ఉంటే కలకూసుకోమని కలిసి ఉంటే ఏర్పాటు పడుతుంది పిల్లల కోసం అని మీరు చేయండి పిల్లలు లేనప్పుడు మీరు విడిపోండి అది కూడా మీకు ఇష్టమైతే అని భవిష్యత్తు కూడా ఆలోచించుకుని తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ మనోవృత్తి కేసులు అనేది బాధపడుతున్నప్పుడు ఇయ్యలే కదా దానివల్ల ఎవరికి లాభం ఎవరికి నష్టం అనేది మీరు సొంతంగా నిర్ణయించుకోండి నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే బాధపడిన వాళ్ళు ఏంది కేసులు పెట్టండి కోర్టులకు వెళ్ళండి విజయం సాధించిన కాదనట్లేదు తదనుగుణంగా మనం ఏమి సాధించాము అనేది కూడా ఒక ఆలోచన చేసుకుని తప్పు చేసిన వాడు శిక్ష పడాలన్న మీ ధరను కూడా నేను భావిస్తూ కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా పట్టు విడుపులు ఉండాలి ఒక మెట్టు ఎక్కాలి ఒక మెట్టు దిగాలి పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే భార్యాభర్తల కేసులో ముఖ్యంగా బాగా ఆలోచించుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోండి మీరు చేసిన పాపానికి మీరు చేసిన మీరు కన్న పాపాన పిల్లలు బలి అవ్వద్దు వారు విలువైన భవిష్యత్తు నాశనం చేయదు సాధ్యమైనంత వరకు మీరు కలిసి కాపాలు చేయండి మంచి సద్భావంతో ఉండండి పెద్దలు మీ మీరు కూడా ఆలోచించుకోండి చెప్పిన మాటలు దయచేసి చిన్న పైన కూర్చున్నాను సరే ఈ విధంగా అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ అయిపోయింది కాబట్టి మనోవత్త కేసుల్లో నిజంగా బాధితులు ఎవరున్నారో ఆడ చక్కటి అవకాశం డీబీస్ డొమక్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్గా ఉండే మీరు ఆస్తి హక్కులు కావచ్చు దాంట్లో మీరు ఉండొచ్చు మనోవత్తి డొమ్మకు పిండి డబ్బులు వసూలు చేస్తారు అదే మీరు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది ఎవరైతే బాధితులు అధిక కట్నం కోసం బాధ పెడుతున్నారో వాళ్ళని కూడా చిత్తి చెండాడచ్చు ఇట్స్ సక్షం దుర్వినియోగం కాకుండా చూసుకోండి నిజమైన బాధితులు పై కూడా చూసుకోవాల్సిందా నేను ప్రత్యేకంగా ఈ విషయంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే డిజలైక్ చేయండి కామెంట్స్ కూడా తెలియదు ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమేనని తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎంతోమంది విలువైన జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి పెళ్ళైన నెల రోజులకి మూడు నెలలకి సంవత్సరంలో విడాకులు అయిపోతున్నాయి బలహీనం అయిపోతుంది మన వివాహ వ్యవస్థ అంటే నా వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఏదైనా పెద్దల సమక్షంలో మీరు చేసుకోండి తప్పు చేసి దుర్మార్గులు ఏదంటే ఈ చట్టాల ధరసగా శిక్షణ పడాలని కోరుకుంటున్నాను ఏదైనా ఆలోచన చేయండి మంచి ఆలోచన చేయండి మంచి వాతావరణం ఉండమని కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి మీ కామెంట్లు కూడా తెలియదు వివాహ వ్యవస్థ అంటే చాలా బాధపడుతున్నాను పెద్ద దేదారిపోతుంది ఈ రకంగా అయిపోతుంది ఆడవారు కానీ మగవారు కానీ తమ పరిధిలు దాటి ప్రవర్తిస్తున్నారు దీంట్లో తప్పులు అల్లు తప్పు చేస్తున్నారు ఇల్లు తప్పు చేస్తున్నారు ఒకళ్ళు ఇద్దరు తప్పులు చేస్తున్నారు మీరు కన్నా సంతానాన్ని ఒక్కొక్కసారి గుర్తుపెట్టుకుని ఇలాంటి కేసులో చూడండి వారు బలైపోకూడదు వారి జీవితాలు నాశనం అయిపోకూడదని కోరుకుంటున్నాను మరి ఈ రకంగా నేను చెబుతున్నాను ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం దీనిలో ఎవరిని కించపరిచినట్టు కానీ ఎవరిని అపార్థాలు చేసుకోవద్దు జరుగుతున్న యథార్థ విషయాలను యథార్థంగా చెప్తున్నాను అందుకే ఒక సామెత ఉంది యథార్థవాది లోక విరోధ అనే సామెత ఉంది నిజం ఎప్పుడు చెప్పకూడదు నిజం చెప్తే ఎప్పుడే నిష్టారం ఉంటుంది కాకపోతే మీరు ఒక్కసారి ఈ బాధ్యతలు ఉన్నారు సరే వాళ్ళు కోర్టులో జరిగే ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది సంఘంలో ఎలా జరుగుతుంది కోర్టు ప్రొసీడింగ్ ఎలా జరుగుతుంది ఈ ఎలా బాధపడుతున్నాము ఎలా విజయం సాధిస్తున్నాము ఒకసారి ఎవరో వారు వాళ్ళ మనస్సాక్షిగా ఆలోచించుకుంటే నేను చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమని మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాకు ఏంటంటే కొన్ని నిజాలు దాచేసి మేకప్ చేసి ప్యాకప్ చేసి చెప్పితే హిట్ అవుతుంది సినిమా యథార్థాలు ఈ యథార్థాలు నేను చెబుతున్నాను నేను ఈ ప్రతి వీడియోలో కూడా యథార్థ విషయాలు మాత్రమే చెబుతున్నాను ఎక్కడా కూడా మసిపూసి మారే కట్ చేయటం కానీ సామాన్య ప్రజలు సామాన్య జీవితంలో అనుకున్న పద్ధతులు వారు వచ్చే కష్టాలు కోర్టు ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాలు చెబుతున్నాను ఏదేమైనా కోర్టుకి వెళ్ళామంటే ఏ కేసులో అయినా సరే మనం గొప్ప కాదు కోర్టులో గెలిస్తే మనం విజయం కాదు ఓడిపోయిన వాడు అపదేమో కాదు అసలు కోర్టుకి వెళ్ళకుండా అనే పూర్వకాలం పెద్దల సమక్షంలో ఎన్నో విద్యలు ఎన్నో సంఘాలు పరిష్కరించిన వాళ్ళ పెద్దల మాట ఎన్నే పనులు లేదు మనలో మనం మన ఒక మాట ఎన్నే పనులు లేదు మనం అహంకారం దూరంతో ప్రవర్తిస్తున్నాము కోర్టుకి వెళ్తే తప్పలేదు కాకపోతే ప్రతి విషయంలో కోర్టుకి వెళ్ళి చిన్న విషయానికి పైగా కోర్టుకి వెళ్ళి పెద్ద విషయానికి కోర్టుకి వెళ్ళి మీ విలువైన సమయాన్ని కోర్టు విలువైన సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేయదు సమస్యలు ఎప్పుడు ఎక్కడైతే సమస్య ఉంటుంది దాంట్లో పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారం లేని సమస్య ఈ ఎక్కడా ఉండదు అది
పరిష్కారం లేని సమస్య సమస్య కాదని బాగా చెబుతున్నాను అది యథార్థము అందుకని కోర్టుకు అత్యవసర పరిస్థితి తగిన కోర్టుకు రండి అని మనం చేసుకుంటున్నాను వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్